。Hello， 大家好，我是曹哥。天气越来越凉快了，今天就给大家分享一道豆腐三鲜汤最简单的做法。马上要过中秋节了，我们就安排上这道三鲜汤。来来招待客人都非常的有面子，主要是这个做法也非常的简单，三分钟就能轻松的掌握。下面我们一起来了解一下吧。首先，我们要准备一块新鲜的嫩豆腐，豆腐把它放到案板上，然后把豆腐给它切成薄片，大概把它切成 0.5 毫米的厚片就可以了，不需要切得太厚了。然后再改刀把它切成条，条的厚度大概也是 0.5 公分就可以了，也不需要切得太小。再改刀，把它切成小方块，小方块的厚度也是零点五毫米的厚片，这样做出来的豆腐三鲜汤才特别的好吃。豆腐全部切好以后，装入碗中备用。然后往豆腐里面倒入清水，加入一勺食用盐，我们把豆腐给它浸泡一下，能去除一下豆腥味。所以，我们这里要给它搅拌一下，搅拌均匀，把里面的食用盐给它搅拌化开就可以了。所有的豆腐搅拌均匀，先放一边。接下来，把准备好的平菇把根部剪掉，剪掉以后，我们把它撕成小块。做豆腐三鲜汤肯定少不了我们的平菇，里面加点平菇，能让豆腐三鲜汤更加的好喝，更加的美味。所以把所有的平菇全部给它撕成小块就可以了，但也不需要撕得太小，撕成我们视频中这样就可以了。撕好以后，像这样子先放到碗中，然后再倒入清水。我们要把平菇给它清洗一下，把里面的杂质完全给它清洗干净，然后把里面的水分给它挤干，挤干以后放到碗中备用。接下来准备一个小碗，打入三个正宗的母鸡蛋，鸡蛋的数量也是根据家里的人数来定的。然后用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀。我们要把鸡蛋搅拌成鸡蛋液，要搅细腻一点，这样做出来的蛋花汤才特别的鲜美。搅拌均匀以后，我们先放一边。接下来准备一个胡萝卜，给它切成薄片。切好以后，再改刀切成丝，我们要切细一点点，然后再改刀把它切成胡萝卜末就可以了。胡萝卜全部切好以后，装入碗中备用。接下来再准备一块生姜，切成薄片，然后再改刀切成姜丝。最后，我们把它切成姜末就可以了。姜末切好以后，装入碗中备用。准备一把香菜，把根蒂切掉，然后再改刀把它切成小段。香菜切好以后，装入碗中备用。再准备一把小葱，直接把它切成葱花。葱花切好以后，也装入碗中备用。接下来调个料汁，一小勺食用盐，八十八粒鸡精，胡椒粉来一勺，再加入一勺生抽酱油，然后来一点白糖提鲜，倒满一小碗清水，用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。提前调个料汁是为了炒菜节省时间。这样我们就不会手忙脚乱了。然后我们再准备个小碗，加入一勺淀粉，再倒满清水。我们提前调个淀粉水，这也是为了节省时间。所以我们用勺子跟它搅拌一下，搅拌均匀。搅拌均匀，先放一边。接着准备一口锅，锅中倒一大碗清水，然后开大火把水烧开。
，烧开以后把姜末放进来，姜末放进来以后，我们给它搅拌一下，搅拌均匀。搅拌均匀以后，我们再把胡萝卜末也加进来，快速的给它搅拌一下，搅拌均匀，把胡萝卜给它煮熟。煮熟以后，我们再把豆腐加进来。豆腐加进来以后，快速的给它搅拌一下，搅拌均匀。我们要把豆腐提前给它煮一下，主要是先把豆腐给它煮熟。所以我们做豆腐三鲜汤的时候，就按照这个程序来，保证你做出来的汤汤鲜味美。煮熟以后，把平菇加进来。然后继续开大火，快速的煮一下，把平菇也先给它煮熟了，大概煮个一分钟左右。如果上面有浮沫的话，我们一定要给它捞干净；如果是一直有，我们一直捞干净为止。捞干净以后，我们再一次给它搅拌一下。大概所有的食材全部给它煮熟以后，我们再水淀粉勾芡。水淀粉勾芡我们分三次加入，一次性不要加的太多。我们加入了淀粉，快速的给它搅拌一下，搅拌均匀。把淀粉水给它搅拌一下，搅拌浓稠。所以我们要多搅拌一会。第二次我们再加入一勺，然后再次给它搅拌一下，搅拌均匀。这个时候，我们的汤已经变得浓稠了，让它黏黏的感觉就差不多了。搅拌均匀以后，像这样子就可以了。然后我们把鸡蛋液呈细腻状的给它淋入进来，千万不要一次性加入，这样做出来的蛋花非常的漂亮。好的人都没有这样做过。亲爱的朋友们，视频你都看到这里啦。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。您的每一个点赞和留言都是我前进的动力，感谢大家的支持。然后把所有的料汁全部给它加进来，料汁加进来以后，快速的给它翻炒一下，翻炒均匀，把所有的汤煮至入味，像这样就可以。然后再撒上一点葱花和香菜。再一次给它煮一下，煮熟就差不多可以出锅了。一道鲜美又好喝的三鲜豆腐汤，我们就这样做好了。这样做出来的三鲜豆腐汤，汤鲜味美，汤甜入味，是一道非常适合秋天的汤。汤加进来以后，我们再淋入一点芝麻香油，就差不多可以开喝了。一道非常美味又好喝的三鲜豆腐汤，我们就这样做好了。如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言。我们下个视频再见吧。